ਸਾਸ਼ੀਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਕਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਖਬਰਾਂ ਪਾਰਟ ਬਾਈ ਸਟੇਲ ਡੀਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਬਨੂੜ ਮੰਡੀ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਣਕ ਨੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਵਾਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਉੱਤਮ ਨਕਾਸ਼ੀ ਲੱਦਾਖ ਸਿੰਘ ਸਕੋਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਆਈ ਟੈਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਇਨਾਮ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਮਾ ਰਕਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ ਅੰਬਾਨੀ ਚਮੀਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਿਸਕੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਐਲਨ ਮਾਸਕ ਨੇ ਟੁਟੇਦਾ ਬਲੂ ਬਰਡ ਲੋਗੋ ਬਦਲਿਆ ਉਸ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਨਾ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਰਨੂਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਕਣਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਅਗੇਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਣਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਨੂੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ 4000 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਭਿੱਜ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਣਕ ਦੀ ਪੜਾਈ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੋਲੋ ਗਰਾਊਂਡ ਸਥਿਤ ਜਿਮਨੇਜ਼ੀਅਮ ਹਾਲ ਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਫਤ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮੀਂਹ ਤੇ ਝੱਖੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘਟ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਸਭ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਸਲੀ
ਫੋਰਬਸ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਮੁਰ ਤੋਂ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਸਨ ਜੋ ਫੋਰਬਸ ਦੀ ਬਿਲੀਅਨਰ 2023 ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਚਮੀਆਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਾਨੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲਗਭਗ 126 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਰਹੀ ਫੋਰਬਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 47.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 83.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਸਾਈਟ ਲਈ ਬਲੂਬਰਡ ਹੋਮ ਪੇਜ ਲੋਗੋ ਨੂੰ ਡੌਗੀ ਮੀਨ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਟਵੀਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡੌਗੀ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੋਗੋ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੌਗੀ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਲੋਗੋ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਬਲ ਪੂਸੀ ਚਾਹਨ ਕੇ ਅਜੀਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਮੌਸਮ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਗੜੇ ਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸੁਣ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ